Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute ist es mir eine große Ehre und ich bin auch voller Dankbarkeit, dass ein Herr aus Wien es geschafft hat, zu mir zu kommen. Er ist Universitätsprofessor an der Medizinischen Universität in Wien. Er ist Doktor der Mathematik und Doktor der Medizin und plastischer Chirurg als Facharzt. Und er ist heute extra angereist, um mit mir über Licht zu sprechen. Ganz herzlich willkommen, lieber Kurt Schiro. Danke, dass du da bist. Ich sage danke für die Einladung. Es ist immer ein Vergnügen, in die schöne Schweiz daher an den Bodensee zu fahren und, und noch dazu aus Anlass über ein interessantes Thema zu sprechen. Ja, großartig, weil dieses Thema hat bei uns noch völlig gefehlt. Und als Sender über Naturmedizin zu sprechen, darf das Licht wirklich nicht fehlen. So, und ich weiß genau, Genau da gibt es unheimlich viele wissenschaftliche Studien dahinter oder Kliniken wie auch die Universität, äh, die Kantonsspital in St. Gallen oder in Wien, wo schon damit arbeitet, nämlich mit Lichtimpulsen. Kannst du mir da ein bisschen mehr erklären, wie Lichtimpulse bei Schmerzen oder auch bei Wundheilungen funktionieren? Ja, also es ist ein wichtiges Thema. Ich möchte aber vorab etwas betonen, weil du erwähnt hast, Naturmedizin, Naturheilkunde, äh, es ist mir ein großes Anliegen zu betonen, dass wir hier mit Licht ja nicht irgendwie im Konflikt stehen zwischen sogenannter Schulmedizin und, und Alternativ- oder Komplementärmedizin. Für mich ist die Unterscheidung nur bei Therapien, wirken sie ja. oder wirken sie nicht. Und bei Licht ist sozusagen die, obwohl es eine sanfte Methode ist, sanft etwas, was oft mit Naturheilkunde, mit Komplementärmedizin in Verbindung gebracht wird oder assoziiert wird. Das trifft auf Licht zu. Nichtsdestotrotz ist alles, was wir hier mit Licht machen, durch Studien belegt und auch sind die Wirkmechanismen dahinter sehr bekannt. Du hast schon erwähnt, das Licht ganz traditionell und seit vielen Jahrzehnten ist in der Medizin sehr verbreitet, sehr etabliert. Zum einen für die Wundheilung, zum anderen für die Schmerz. Therapie. Also ich weiß nur, früher haben auch die Kantonsspitäler die Patienten in die frische Natur, in die Luft rausgesetzt. Ja. Ich glaube auch wegen dem Licht und wegen der Luft. Aber was reden wir jetzt eigentlich von Lichttherapien? Was muss sich der Zuschauer vorstellen? Ein bisschen Sonnenlicht? Oder? Ja, ich meine, rein aus äh, Sicht der Physik äh, gibt es natürlich unterschiedlichste Arten von Licht äh, unterscheidet sich in Wellenlänge, unterscheidet sich äh, in Energie, also da sind wir dann tief in der Physik drinnen. Mhm. Äh, in der Medizin äh, sprechen wir natürlich auch von unterschiedlichsten Arten von Licht, wie du erwähnt hast, in Kuranstalten, wenn man die frische Luft geht, Sonne, Bewegung, das ist gesund, also da braucht man gar keine große Wissenschaft dazu, das weiß man und das bestreitet auch die Schulmedizin nicht, dass Bewegung, Sonne, frische Luft äh, gesund ist, Sonne ja. natürlich nur im Maßen, aber worüber wir hier sprechen, die Lichttherapie oder Low-Level-Light-Therapie oder Low-Level-LED-Therapie und auch, dritter Begriff noch, für den diese Abkürzung steht, Low-Level-Laser-Therapie. Das wird oft ein bisschen vermischt und nicht klar unterschieden äh, zu genau festgelegten therapeutischen Zwecken. Und da geht es eben darum, dass man für die jeweilige Anwendung das richtige Licht nimmt. Wir sprechen hier und unsere Forschungen konzentrieren sich derzeit auf Low-Level-LED-Therapie. Das ist eine... Art von Licht, die die Nachteile, die andere Arten von Licht äh, aufweisen, vermeiden, also sprich Nebenwirkungen äh, und Schmerzen vermeiden. Wir sprechen von LED, also Light Emitting Diodes, also normale Lichtquellen, mhm. die in, einer, in einem Wellenlängenbereich arbeiten. Es ist rotes Licht, es ist pulsierendes, also blinkendes rotes Licht. Warum? Warum gerade diese Wellenlänge, warum gerade diese Art von Licht? Und da ist eben am Beginn eine Kooperation mit der Technischen Universität Wien gestanden, wo man zunächst sehr theoretisch, sehr wissenschaftlich berechnet hat, also wirklich berechnet am Papier, indem man Differentialgleichungen aufgestellt hat, Vorgänge modelliert hat und diese dann gelöst hat, und herausgefunden hat, welche Eigenschaften muss das Licht aufweisen, um bestmöglich in das Gewebe einzudringen, um bestmöglich das Gewebe zu durchdringen. Okay. Und so ist man also streng wissenschaftlich aus der Physik, aus der Naturwissenschaft darauf gekommen, um diese und jene Eigenschaften zu erreichen, muss das Licht eben diese Wellenlängen, Frequenzen und so weiter mhm. aufweisen. Was ist ein infrarotes Licht? Es ist in dem Fall bei 660 Nanometer. 660. Es, ist, äh, es gibt verschiedene Bereiche, die für unterschiedliche Anwendungen eben festgelegt sind. Und wir sind äh, hier gerade mit diesem Wellenlängebereich einerseits 
bei einem Licht, das sehr tief in das Gewebe eindringt. Das ist wichtig, weil äh, es geht nicht allein um die Wirkung, sondern die Wirkung muss auch den Zielort erreichen. Also die Wirkung kann nur dann eintreten, wenn auch das Zielorgan erreicht wird. Mhm. Und die äh, Anwendung, eben, wie du schon erwähnt hast, am Beginn, sind typischerweise Schmerztherapie und Wundbehandlung. Mhm. Damit beschäftigen wir uns derzeit intensiv. Mhm. Die Schmerztherapie, da müssen wir auch wieder unterscheiden, sind es Schmerzen, die etwa im Rahmen einer sportlichen Betätigung auftauchen. Ja. Ein tennis ellbogen äh, Schulterschmerzen beim Golfspielen, äh, Gelenksschmerzen bei Fußballern, bei Skifahrern. Wir wissen, äh, das ist ein verbreitetes Problem im Leistungssport umso mehr, aber auch im ehrgeizigen Breitensport, dass man äh, im Training oft zu viel des Guten macht. Also irgendwann, wir haben am Beginn gesagt, na, Bewegung in der frischen Luft ist gesund, aber irgendwann ist zu viel des Guten, man schädigt äh, den Bewegungsapparat und leider gehen viele dann dazu über, Schmerzmittel zu schlucken, mhm. um einfach das Training fortsetzen zu können, obwohl der Körper schon sagt, es ist zu viel. Und hier haben wir mit Licht die Möglichkeit, ohne schädliche Nebenwirkungen, die Schmerzmittel naturgemäß haben wir erst recht bei längerer Anwendung, die Schmerzen zu bekämpfen. Also Leute, die im Training stehen, die sich zwar noch nicht verletzt haben, aber wo einfach der Körper schon an die Grenzen der Beanspruchbarkeit kommt, wollen weiter trainieren und da können wir ohne die schädlichen Nebenwirkungen von Schmerzmitteln den Schmerz bekämpfen und sozusagen ganz, ganz anschaulich gesprochen dem Bewegungsapparat was Gutes tun. Damit der Skifahrer, der Fußballer, der Snowboarder, der Golfer, der Tennisspieler das Training fortsetzen kann, ohne eben zu Schmerzmitteln zu greifen. Okay, jetzt damit ich das auch verstehe, wenn dieses Infrarotlicht jetzt reinkommt, und ich ja auch sportlich an die Grenzen gehe, jetzt kommt dieser Schmerz und jetzt gebe ich ja dieses Licht rein. Ist das Licht dann irgendwie ein Elektronenspender? Da muss ich kurz eine kleine Korrektur anbringen. Es ist kein Infrarotlicht, mit dem wir hier arbeiten. Es gibt natürlich in der Medizin auch die Anwendung von Infrarotlicht. Das ist einfach eine Wärmequelle. Also ja. Infrarot ist Wärme im Prinzip. Ja. Also Übergang von ins sichtbare Spektrum des Lichtes. Da, da reden wir von Wärme. Das hat auch gewisse Bereiche, wo man einfach Wärme braucht und dafür dann Infrarot verwendet. Darüber sprechen wir hier aber nicht, denn gerade im Bewegungsapparat, also wenn wir jetzt Gelenke beim Sport äh, stark strapazieren und das Ganze in Richtung einer, einer Entzündungssager geht in den Gelenken, könnte Wärme sogar kontraproduktiv sein, könnte Wärme sogar die Symptomatik verschlechtern, das Recht bei Entzündungen. Mhm. Erwärmung ist ein, okay. ein Zeichen einer Entzündung. Ja. Und wenn man also, ja. Wärme zuführen würde, also Infrarot zuführen würde, würde man die Problematik sogar ungünstig beeinflussen. Mhm. Also wir sprechen hier nicht von Infrarot, sondern wir sprechen hier wirklich von sichtbarem rotem Licht. Okay. Infrarot ist einfach Wärme. Ne? Das ja. Und dieses sichtbare man, rote Licht gibt keine Wärme? Ab. Keine Wärme, das ist ganz ein wichtiger Aber was Punkt. Es ist, rein? es ist kaltes Rotlicht, also ja. kalt, weil eben das Gewebe damit nicht erwärmt wird und damit nicht äh, eine Verschlechterung von entzündlichen Reaktionen äh, zu erwarten ist. Das Licht mhm. dringt ins Gewebe ein und hier gibt es äh, unterschiedlichste Mechanismen. Das würde bei weitem den Rahmen sprengen, darauf einzugehen, aber einer der Effekte, der sehr gut auch durch mathematische Modelle beschrieben und berechnet ist, ist eine Wechselwirkung im 12 oxoleukotrien b 4 stoffwechsel Da geht es im Prinzip um Entzündungen, also Entzündungen sind, wenn man es jetzt wissenschaftlich betrachtet, ein sehr komplexer Vorgang. Sind ein komplexes Zusammenspiel verschiedenster Faktoren, die im Körper auf der, auf der zellulären Ebene ablaufen. Und hier hat man sehr genau modelliert, welche Effekte eben das Licht hat, welche Interaktionen zwischen diesem Licht und den Prozessen im Körper stattfinden. Dass einfach entzündliche Prozesse auf der zellulären Ebene günstig beeinflusst werden. Und ein zweiter Punkt, der enorm wichtig ist, das ist die Auswirkung auf die Gewebeperfusion, das heißt die Durchblutung im Gewebe. Und das ist ganz interessant, wir haben hier Studien, sehr intensiv auch in Kooperation mit meinem Kollegen Dr. Peter Dungel vom Ludwig-Boltzmann-Institut in Wien. Der kommt auch mal vorbei, habe Genau, ich für experimentelle und, und theoretische äh, und klinische Traumatologie, der sich hier intensiv beschäftigt hat. Also Durchblutung im Sinne, dass wir einerseits durch das Licht 
nachweislich, und das ist mir wirklich wichtig zu betonen, nachweislich im Labor in kontrollierten Studien eine Anregung der Gefäßneubildung haben. Das heißt, die Faktoren, die zu einer Ausbildung von, von Kapillaren führen, werden durch dieses Licht begünstigt. Und da gibt es ganz interessante Experimente. Das ist das, was mir am Licht auch als Wissenschaftler sehr gut gefällt. Ich bin ja nicht nur plastischer Chirurg, sondern mein äh, Fachgebiet ist ja biomedizinische Technik. Dafür habe ich mich habilitiert. Äh, da gefällt mir diese Kontinuität, dass wir einerseits etwas wirklich modellieren können. Wir können ein Blatt Papier nehmen und können mit Differentialgleichungen modellieren, was hier passiert. Und dann können wir ins Labor gehen, können im Laborversuch die Dinge verifizieren und dann können wir, das haben wir auch gemacht, zum Patienten gehen und tatsächlich klinisch die Wirkung feststellen. Der Schmerz wird weniger, die Wundheilung verbessert sich. Also eine Kontinuität, nicht etwas, was funktioniert, weil man halt daran glaubt, gerade beim Schmerz, wir wissen das, ist die psychologische Komponente enorm wichtig und hat auch in der Medizin eine absolute Berechtigung und soll auch gefördert werden. Zuwendung, Zeit für den Patienten, mhm. Hinwendung, Empathie, das ist alles wichtig, das beeinflusst den Schmerz. Mhm. Beim Licht hingegen... Kommt vielleicht noch die Quantenphysik dazu, der Beobachtereffekt, oder? Ich tue Quantenphysik was, ne? ist jetzt nicht mein äh, ja. Fachgebiet, da bin ich jetzt nicht äh, ausgewiesener Experte dafür, aber jedenfalls hier beim Licht können wir tatsächlich in kontrollierten Studien einen Effekt nachweisen, der definitiv nicht auf die Empathie, auf die Zuwendung, auf die Einbildung sozusagen zurückzuführen ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben zum Beispiel hier Experimente äh, auch in der Literatur publiziert, wo man, ähm, plastische Chirurg würde sagen, einen Lappen, das ist einfach ein, ein Gewebeareal, ein Stück Haut mit dem Gewebe darunter, in einer definierten Weise von der Blutversorgung ähm, abgetrennt haben. Also eine sozusagen in einer genau definierten Weise durchgeführte Einschränkung der Durchblutung eines Gewebeareals. Und hier konnten wir nachweisen, der Kollege Dungel und seine Arbeitsgruppe, dass durch die Anwendung von diesem pulsierenden kalten Rotlicht, in dem Fall der Repulsstrahler, das ist ein Gerät, das diese Strahlung abgibt, eine deutliche, wirklich signifikante Verbesserung der Gewebeperfusion bewirkt hat. Das heißt, Ganz anschaulich gesprochen, mhm. wir trennen dieses Gewebestück von der Durchblutung ab mhm. und die Konsequenz ist, dass das Gewebe abstirbt, mhm. nekrotisch wird. Wenn man Licht anwendet, kann die Schädigung, die durch diese Minderdurchblutung zunächst einmal hervorgerufen wird, deutlich reduziert werden. Das heißt, das Gewebe mhm. überlebt es deutlich besser. Jetzt ist klar, eine Kollegin von mir, Zahnärztin, die wendet das bei sich an in der Praxis. Ja. Also wirklich nach zahnchirurgischen Behandlungen kommt dieses äh, pulsierende Rotlicht dazu, eben wie du sagst, um die Wundheilung zu befessern und dieses Gewebe wieder zu durchfluten, zu durchbluten, oder? Ja, und das Schöne dabei ist eben bei der Schmerz, ne, die Schmerzwahrnehmung, die, die Schmerzempfindlichkeit ist etwas zutiefst Individuelles. Ja. Also ein und dieselbe Verletzung oder Schmerzreiz wird subjektiv mhm. sehr unterschiedlich wahrgenommen. Also wenn wir beide jetzt stürzen oder uns verschneiden, was auch immer, kann sein, dass wir das völlig unterschiedlich Klar. empfinden. Ne? Ja, die Herren ein Zehn, die Frauen ja, wir, wir Männer sind ja <lacht> überhaupt nicht, nicht schmerzempfindlich, wir sind tapfer. Aber äh, das ist sehr individuell. Ne? Und mhm. wir haben jetzt, ich darf das vielleicht erwähnen, weil das wirklich ein interessantes Studiendesign auch war mit äh, Kollegen der Medizinischen Universität Graz, ein äh, Studiendesign, wo medikamentös, also mit speziellen Pflastern, äh, ein genau definiertes Hautareal gereizt wurde, und zwar auf den Unterarmen links und rechts, ja. in gleicher Weise, in genau definierter Weise, gleiche Größe, und damit sozusagen hier und hier ein Bezirk auf der Haut überempfindlich gemacht wurde. Das heißt, ein lauwarmes Wasser empfindet man überall als lauwarm, und genau an dieser Stelle fühlt es sich an wie ein Bügeleisen, ein heißes. Mhm. Und kühl fühlt sich überall kühl an, an dieser Stelle fühlt es sich an wie ein Eiswürfel. Ja. Richtig schmerzhaft. Okay. Und dann hat man mit verbundenen Augen unter kontrollierten Bedingungen eine der beiden Seiten nach dem Zufallsprinzip mit Licht behandelt, Viertelstunde. Der Patient wusste nicht, welche Seite. Und anschließend hat ein Computersystem vollautomatisch, ohne menschliches Zutun, ohne Kommunikation, ohne verbale Interaktion, hier und hier 
die Schmerzschwelle getestet. Das hat einfach die, die Temperatur geändert mhm. und äh, die Probanden äh, haben äh, Jetzt bin ich gespannt äh, Feedback auf das gegeben. Ja. Und? Äh, ab, wann ist es, äh, ab wann spürt man die Änderung, ab wann wird es schmerzhaft. Also ab wann ist auch und ab wann spürt man die Änderung. Ja. Und da hat man, wie gesagt, ohne menschliche Kommunikation, das ist vollautomatisch getestet worden, randomisiert kontrolliert und in diesem Fall erstmalig wirklich unabhängig von der individuellen äh, Leidensfähigkeit. Ja, egal, ob man jetzt mehr oder weniger schmerzempfindlich ist, die beiden Arme sind in gleicher Weise gereizt und einer davon nur mit Licht behandelt worden. Also der Unterschied geht wirklich ausschließlich auf das Licht zurück. Und wir waren ganz überrascht. Also wie groß war der Unterschied? Das signifikant bereits im Rahmen einer Pilotstudie. Ja, okay. mhm. Also der Effekt war wirklich so deutlich, dass man bereits innerhalb einer Pilotstudie einen signifikanten Unterschied gehabt Und das Besondere dabei, das wird Mediziner jetzt äh, vor allem interessieren, nicht nur für thermischen Reiz, also für Temperaturunterschiede, ja. für Hitze, sondern auch für mechanischen Reiz. Das ist für Mediziner deswegen interessante Information, weil nämlich mechanische Reizung und thermische Reizung unterschiedliche äh, Schmerzmechanismen zugrunde liegen haben. Deswegen ist das sehr wesentlich. Also wir haben sowohl in definierter Weise die Empfindlichkeit gegenüber mechanischem Reiz getestet, als auch die Empfindlichkeit gegenüber thermischem Reiz. Und beide Schenkel, sozusagen beide Mechanismen, konnten signifikant, statistisch signifikant in einer kontrollierten Studie die Wirkung vom Licht nachweisen. Und das ist wirklich eine Sache, wo man sieht, dass die Schmerzlinderung, jetzt in, in konkreter Konsequenz keine Einbildung ist. Großartig. Jetzt bleiben wir mal beim Thema Schmerz. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die haben auch das eine oder andere Leiden. Die einen haben Zaunschmerzen, die anderen haben Gelenkschmerzen, Hüftschmerzen, Rückenschmerzen. Wird das bedeuten, dass man mit solchen Lichtimpulsen genau hier dieses Schmerzempfinden reduzieren kann? Absolut ist, ist das das Ziel, genau. Also muss man jetzt nicht in die Klinik gehen nach Wien oder nach St. Na, absolut und nicht. So. Das sind Geräte, die sind äh, auch äh, verkäuflich derzeit aufgrund der extrem strengen Medizinproduktregeln, die in Europa sind Gott sei Dank, das sage ich jetzt als, als Wissenschaftler und, und äh, mhm. Vertreter der Schulmedizin, Gott sei Dank sind die Vorschriften so streng, dass nicht jeder irgendein Medizinprodukt am Markt bringen kann und, und ein gutes Marketing macht und schon äh, vielleicht damit die Leute gefährdet oder falsche Erwartungen äh, weckt. Die Firma Repuls, mit denen wir auch äh, Forschungsprojekte betreiben, äh, sind derzeit die einzigen, die diese strenge Medizinproduktzulassung aufweisen können, also CE-Zertifikat. Also das ist kein Wellnessgerät, das ist kein äh, Hokuspokus, sondern das ist ein zertifiziertes, nach den neuen mhm. strengen äh, Vorschriften in der EU zugelassenes Medizinprodukt. Und das kann man ganz normal kaufen, mieten mhm. äh, und cool. verwenden. Das heißt also, Leute, wo jetzt wirklich regelmäßig auch Schmerztabletten nehmen müssen, weil sie sonst einfach nicht durch den Tag kommen und schon gar nicht durch die Nacht, hätten die Chancen, mit solchen Systemen zu arbeiten, sich selbst zu behandeln und dann allerfalls diesen, diese Schmerztablette äh, vielleicht sogar loszuwerden? Also ganz wichtig natürlich, äh, muss ich als Mediziner betonen, selbstverständlich, ne, dass man, wann immer man Schmerzen hat, Schmerz ist ja ein wichtiges Alarmsignal mitunter, auch eine Sicherheit fürs Leben, äh, natürlich ärztliche Vorstellung zunächst, Abklärung der Schmerzen, Ursache der Schmerzen, also Klar. keinesfalls, wenn irgendwas wehtut, sage ich, ich, ich nehme jetzt Licht und äh, gehe nicht zum Arzt. Ne? Unbedingt zuerst ärztliche Abklärung der Schmerzen, aber wie du sagst, wenn man chronische Schmerzen zum Beispiel hat, auch Schmerz nach einer Operation, Schmerzen nach einer Verletzung, Schmerzen äh, nach dem Training, da ist es natürlich das Ziel und, und absolut sinnvoll und aus, aus medizinischer Sicht zu befürworten, äh, anstelle der, der ständigen Einnahme von Schmerzmitteln das Licht anzuwenden. Das ist ein guter Hinweis, weil zum Beispiel meine Frau hat jetzt auch einen Unfall gehabt, sie hat sich mehrfach die Hand gebrochen, äh, kaum eine Nacht, wo sie schlafen kann. Da wäre jetzt das natürlich auch genial, um den, den Sch das Schmerzempfinden zu reduzieren. Sie kann besser schlafen, dann ist ja natürlich auch der, der Weg zur Gesundheit viel besser, wenn natürlich. der Körper fit ist. Man muss ist. auch sagen, es ist gerade bei, bei Schmerzen im Bewegungsapparat, Verspannungen, Zerrungen, äh, das Durchbrechen des Schmerzes ist einmal ganz wichtig. Wichtig, weil du kannst dir leicht äh, vorstellen, wenn man schmerzgeplagt ist, nimmt man automatisch eine unnatürliche Körperhaltung an. Ja. 
Ah, ja, das klar. aber wiederum verstärkt die, die Schmerzursache. Also wenn man das einmal durchbricht, ja. ist das sehr gewiss. Aber ein Punkt, der genau. noch ganz Sie wichtig ist... Natürlich, wie immer der Hand so ist, ständig Rückenschmerzen. Genau. Also jetzt müssen wir eigentlich den Rücken auch behandeln genau. mit Lichtimpulsen. Und da ist eben ein ganz ein klassisches Anwendungsgebiet von, von Rebus. Von daher kommt das Unternehmen eigentlich die Physiotherapie, die Rehabilitation. Also da kann ich wirklich empfehlen, unbedingt bei Physiotherapeuten, bei Ärzten für physikalische Medizin, Unfallchirurgen, Orthopäden vorzustellen. Also wenn es Gelenkschmerzen es gibt unbedingt ärztliche Vorstellung, Abklärung und dann in der Therapie, und das setzt sich auch immer mehr durch, die Anwendung von Licht. Mhm. Mir ist aber ganz wichtig, dass wir das auch nicht vergessen. Mhm. Schmerzen gibt es nicht nur im Zusammenhang mit eben Bewegungsapparat, mit Dingen, die wir jetzt erwähnt haben, sondern Schmerzen sind ganz ein großes Thema auch im Zusammenhang mit Wunden. Ich weiß, dieses Thema habe ich mir nämlich vorhin auch schon überlegt. Wir werden das bitte in einer nächsten Sendung machen. Gerne. Weil die Sendezeit, ja. ich denke, das Schmerzthema ist immer noch so aktuell. Ja. Ähm, klar, ich weiß, als Arzt musst du den Risikohinweis Arzt gehen, abklären und so weiter, aber es gibt ja auch immer so kleine Schmerzenprobleme, Kopfschmerzen, äh, Rückenschmerzen mal wieder, ein Hexenschutz und so weiter, immer zum Arzt zu rennen wegen so Kleinigkeiten, ja. ist auch nicht gut. Aber hier könnte ich doch eigentlich mit einer Haushaltsapotheke, so einem Lichtimpulsspender, mich selbst behandeln. Absolut. Oder? Also noch einmal wirklich, das ist mir das ganz große Anliegen, immer erst noch Ärzte abklären, also Kopfschmerz niemals abtun, es wird halt nur Kopf immer abklären und dann aber für die Behandlung das Licht herzunehmen. Also Hausapotheke, das gefällt mir ganz gut. Das ist aber kein Medikament, sondern es ist immer strahler, schaut aus wie ein Duschkopf. Ja. Und das Gute dabei ist, er kann in dem Sinn nicht schaden. Mhm. Es gibt aber wenige Kontraindikationen, also ganz naheliegend, wenn jemand Epileptiker ist zu epileptischen Anfällen neigt ja. oder, oder gehabt hat, einfach ja. dadurch, das hat nichts mit dem Licht als solches zu tun, aber mit dem Blinken könnte die, diese die, die blinkende Eigenschaft des Lichtes ein Risiko sein, deswegen für, für Epileptiker Klar. beispielsweise nicht. Das heißt, es ist ganz wichtig, und das ist eben das, was ein Medizinprodukt ausmacht, vorher die Beratung. Also das wird nicht einfach bestellt und machen wir und probieren wir, sondern es muss zuerst ärztlich äh, abgeklärt werden, es äh, muss informiert werden darüber. Äh, und dann allerdings ist, genau wie du sagst, das kann man zu Hause haben, auch prinzipiell in der Familie verwendet werden. Der eine hat es äh, beispielsweise für äh, Nackenschmerzen wegen Verspannungen, äh, weil er halt immer sehr lang im, im Büro sitzt und, und, und damit diese typischen Verspannungsschmerzen hat. Ein anderer ist äh, Freizeitsportler und, und geht äh, jede freie Minute Mountainbiken oder, oder Golfen, mhm. äh, hat mhm. entsprechende Gelenksbeschwerden. Und da kann man tatsächlich, wie du sagst, Hausapotheke, der mhm. Begriff gefällt mir sehr gut, sagen, ich habe das zu Hause, äh, der eine verwendet es für die Nackenverspannung, der andere mhm. verwendet es für eben äh, Gelenksbeschwerden mhm. und dann eben, wenn äh, da wenn wir dann extra darüber sprechen, jemand, der diabetische, ja. chronische Wunde hat oder, oder auch frisch operiert ist oder, ja. oder eine Verbrennungswunde mit dem Bügeleisen, die jetzt keinen stationären Aufenthalt vielleicht erfordert, aber äh, schmerzhaft ist, kann man das einfach hernehmen, anstatt eine Schmerztablette einfach einzuwerfen. Und na, Sonnenbrand äh, wird es auch erleichtern, nur man, ich, ich sage aus medizinischer Sicht, Sonnenbrand sollte man sowieso möglichst vermeiden. Ist so, ja, ja klar, natürlich. Ja. Jetzt noch äh, Gelenkschmerzen, das sind ja manchmal auch Abnutzungserscheinungen, wo dann wirklich die Platten aufeinander reiben und den Schmerz verursachen, sei es an der Hüfte oder zum Beispiel auch in den Knien, äh, würde hier auch mit, mit solchen gepulsten Licht auch eine Wirkung entstehen können? Äh, ja, allerdings ist es hier auch wieder ein Paradebeispiel, äh, warum eben eine ärztliche Abklärung notwendig ist. Wenn nämlich, wie du erwähnt hast, die Ursache, jetzt beispielsweise eine Platte, also Osteosynthese-Material oder wenn zum Beispiel der Gelenksknorpel aufgebraucht ist und, und Knochen auf Knochen reibt, wir sind hier konfrontiert mit einem Medizinprodukt, und nicht mit einem Wunderheilgerät. Äh, ja. Das heißt, wenn wirklich irgendwo eine Platte äh, gegen einen Nerv drückt oder äh, ein Gelenksknorpel aufgebraucht ist, dann wird das Licht das Problem selbstverständlich nicht lösen können. Was das Licht kann, ist im Zuge der Therapie, also wenn das aus die Synthesematerial entfernt wird, wenn zum Beispiel ein künstliches Gelenk eingebaut werden muss, was auch immer dann notwendig ist, ist ja auch die Therapie, die Operation mit Schmerzen, mit Schwellung, mit Wundheilung verbunden und hier eben die Schmerzen zu reduzieren, die Schwellung zu reduzieren, die Wundheilung zu begünstigen, dafür ist das Licht ideal geeignet. Mhm. Aber nur keinesfalls nur sagen, das Knie tut weh, ich nehme jetzt das Licht, das wäre der falsche Weg. Also zuerst abklären, warum tut das Knie weh, 
wenn es nur Überbeanspruchung dadurch bedingte Schwellung oder so, wird es eine ideale Therapieoption sein. Wenn es hingegen äh, erforderlich ist, eine Knieendoprothese einzubauen, eine Hüftendoprothese, kann selbstverständlich äh, das Licht hier nicht äh, die Operation ersetzen. Mhm. Lieber Kurt, ganz herzlichen Dank für diese erste Sendung. Wir müssen unbedingt noch über Wundheilungen sprechen. Gerne. Das setzen wir gleich nachher dran. Herzlichen Dank für diese wertvollen Informationen im Bereich des Lichtes. Ich weiß, du hast noch so viel zu sagen, aber unsere Sendezeit ist wieder mhm. durch. Aber wir bleiben dran und auch für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, über Licht zu sprechen, hört sich eigenartig an, aber dass hier eine unglaubliche Wirkung besteht im Bereich des Rotlichtes in gepulster Form, ich glaube, das ist wie ein Laser, Gell? Es ist eine andere. Es ist kein Laser. Der Laser hat äh, teilweise auch unangenehme Effekte, hat auch in vielen Bereichen eine große Berechtigung, aber auch eben unangenehme Effekte. Und mhm. gerade für diese äh, Heimanwendung vermeiden wir mit mhm. LEDs diese äh, unangenehmen Effekte. Aber eigentlich müsste das jeder Zahnarzt haben, fast das Pflicht, äh, die, oder? Der Dentalbereich, ist auch, um das abschließend noch unterzubringen, ist ein ganz, ganz großer Bereich, wo auch sehr, sehr viele Publikationen in der Fachliteratur in den letzten Jahren erschienen sind. Mhm. Also für, für Zahnix, man hat ja Schwellung, dicke Backe, ja, das ist gerade ein Bereich, wo die Schwellung besonders störend ist im Gesicht, ja, bei gesichtschirurgischen Eingriffen, Schwellung, Schmerz, äh, gerade hier ist äh, die, die Reduktion der Schwellung ein, ein ganz wertvolles Mittel, auch um, um den Komfort des Patienten äh, zu erhöhen. Super. Professor Dr. Dr. Kocicho, herzlichen Dank und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke fürs Zuschauen, bis zu einem anderen Mal und auf Wiedersehen miteinander.